हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड एस प्योर के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ फुल एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो आपका इस चैप्टर का कम्प्लीट रिविजन भी करा देगा तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग का ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो इस वीडियो को ट्राई करने से पहले चैप्टर के सारे वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके रिवीजन हो सके और आप लोग अपने आप को चेक भी कर सको कि आप लोग इस चैप्टर में कितना कुछ सीख पाए हो क्लियर है तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एयर इज रिगार्डेड एज ए मिक्सचर बिकॉज एयर को मिक्सचर क्यों रिगार्ड किया जाता है क्योंकि इट्स कंपोजिशन में वेरी क्योंकि इसका कंपोजिशन क्या होता है वेरी होते रहता है चेंज होते रहता है क्लियर है इस वजह से एयर को हम लोग क्या बोलते हैं मिक्सचर मिक्सचर किसको बोलते थे टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर इन एनी रेशियो यानी इसका कंपोजिशन क्या होगा चेंज तो एयर के कंपोजिशन चेंज होते रहते हैं इस वजह से एयर को हम लोग क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं क्लियर है कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड इनमें से कौन सा कंपाउंड है तो कंपाउंड क्या था एडिशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन ए फिक्स्ड रेशियो तो स्टेनलेस स्टील क्या है वो एक अलोय है ब्रॉन्ज भी क्या है अलोय है ग्रेफाइट क्या है एक नॉन मेटल है कार्बन का एलेक्ट्रोप्स है क्लियर है लेकिन अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है हाइड्रोजन वैलेंसी वन सल्फाइड वैलेंसी टू अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एच टू एस तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन की रेशियो टू है और सल्फाइड की रेशियो यानी सल्फर की रेशियो वन है यानी टू रेशियो वन में जब हाइड्रोजन और सल्फर मिलते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है यानी यहाँ पे जो दो एटम्स कंबाइन किए हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन किए हैं यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा वो एक कंपाउंड होगा क्लियर है आ रहा समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इज टू सपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर इज तो ऑयल फ्रॉम वाटर ऑयल और वाटर कैसे मिक्सचर थे इमिसिबल कैसे इमिसिबल लिक्विड्स इमिसिबल लिक्विड्स किसको बोलते थे जो आपस में मिक्स नहीं करते थे तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट करते थे तो हमारे पास सेपरेटिंग फनल होता था ऐसे एयर यहाँ पे अगर वाटर है तो ये ऑयल है दो लेयर साफ साफ हमें दिखाई देते थे दोनों को डाल देते थे यहाँ पर हमारा लगा होता था क्या टैप लगा होता था इस टैप कोर्क बोलते थे जिसको ओपन करते थे तो पहले ऑयल का जो भी होता था वो कलेक्ट कर लेते थे जब वाटर का लेवल यहाँ पे आता था तो हम लोग क्या करते थे टैप को क्लोज कर देते थे और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते थे सपरेटिंग फनल क्या बोलते थे सपरेटिंग फनल आप लोग को अच्छे से याद होगा ये वीडियो क्लियर है चलिए यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा क्लियर है ऑयल और वाटर कैसे लिक्विड्स हैं इमिसबल लिक्विड्स इमिसबल लिक्विड्स किसको बोलते हैं जो आपस में मिक्स नहीं करते हैं और उनको अलग करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे सेपरेटिंग फनल के मेथड से क्लियर है कोई दिक्कत आ रहा सब समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया कि मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं यानी ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा सही हो जाएगा क्लियर है आसान था यह भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सोल्ट सल्फर सैंड एंड आयरन फिलिन इज सेकेंड विथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड फिल्टर्ड थ्रू फिल्टर पेपर द फिल्ट्रेट इज इवापरेटेड टू ड्राइनेस इन अ चाइना डिश वाट विल बी लेफ्ट इन द डिश आफ्टर इवापरेशन तो देखिए कार्बन डाइसल्फाइड सी एस टू से जो हम लोग अलग करते हैं वो सल्फर को अलग करते हैं जब फिल्टर से करेंगे तो सल्फर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा और चाइना डिश में हमें कौन सा मिक्सर मिल जाएगा सॉरी कौन सी चीज़ मिल जाएगी हमें मिल जाएगी सल्फर तो यहाँ पे जो कार्बन डाइसल्फाइड दिया गया है ये हिंट है कि कार्बन डाइसल्फाइड से हम लोग किसको अलग करते हैं सल्फर को और फिर उसको फिल्टर करके सल्फर को अलग कर लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से सल्फर उसमें कम्बाइन हो जाएगा और फिर इसको फिल्टर पेपर से पास करके सल्फर को हम लोग अलग कर लेंगे तो हमें चाइना डिश में क्या मिल जाएगा सल्फर मिल जाएगा क्लियर है कोई दिक्कत याद रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड किसको कंबाइन करेगा सल्फर को और जब उसको फिल्टर करेंगे तो सल्फर अलग हो जाएगा कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सब्सटेंसेस ए एंड बी वेन ब्रॉड टूगेदर टू फॉर्म सी विथ द एवोल्यूशन ऑफ हिट द प्रोपर्टीज ऑफ सी आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ ए एंड बी द सब्सटेंस सी इज तो देखिए ए और बी कंबाइन करके अगर सी बना रहा है 
तो ए और बी कंबाइन करके जो सी बन रहा है तो ये क्या है एक कंपाउंड है क्या है कंपाउंड यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ए और बी जब कंबाइन कर रहा है दो सब्सटेंस कंबाइन करके तीसरा अगर अलग सब्सटेंस बना रहा है तो वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंड और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है इंटायरली डिफरेंट होती है किससे जिस कंस्यूएंट एलिमेंट्स या चीज़ों से वो कंबाइन करके बना हुआ है इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्या होगी डिफरेंट होगी यानी जो सब्सटेंस सी है वो क्या है कंपाउंड है क्लियर है कोई दिक्कत आया समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है Which one of the following will result in the formation of a mixture? इनमें से जो given है हमें इनमें से कौन है जो mixture बनाएंगे First है crushing of marble tile into small particles. तो marble के अगर tile को तुम तोड़ते हो तो वो smaller particles में टूटता है तो अभी भी वो क्या रहेगा Marble रहेगा तो यहाँ पर तो other substance का formation हुआ ही नहीं सेम ही सब्सटेंस है ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इन टू स्मॉल पीसेस सेम वही बात होगी अभी भी वो क्या है आइस क्यूब ही है एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर तो सोडियम को जब वाटर में डालते हैं तो वहाँ कंपाउंड बनता है वहाँ मिक्सचर तो बनेगा नहीं फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे या क्लियर है जब वाट सोडियम को वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा एन बना लेगा प्लस एस टू तो यहाँ पे एन क्या बन रहा है कंपाउंड बन रहा है तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा नेक्स्ट है एडिंग मिल्क इन वाटर तो मिल्क और वाटर जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या होगा किसी भी रेशियो में कंबाइन करेंगे वहाँ को ये फिक्स रेशियो या फिक्स केमिकल रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगा इस वजह से वो कैसा मिक्सचर होगा सॉरी वो कैसा सब्सटेंस होगा वो एक मिक्सचर होगा यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है प्योरिटी ऑफ ए सोलिड सब्सटेंस कैन बी चेकड बाई एड्स तो किसी भी सब्सटेंस की अगर प्योरिटी चेक करनी है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से आप लोग चेक कर सकते हो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा जैसे अगर हम लोग बात करें किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है अगर वो प्योर फॉर्म में होगा तो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करेगा अगर उससे थोड़ा भी कम और ज़्यादा होगा तो वो मेल्ट नहीं करेगा आ रहा समझ में ज़्यादा होने पर मेल्ट करेगा लेकिन एग्जैक्ट उसी टेम्परेचर पर मेल्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा प्योर 30 डिग्री अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है और 30 डिग्री पे ही होगा मेल्ट कर रहा है तो वो प्योर सब्सटेंस होगा अगर नहीं कर रहा है तो यानी कि उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज ऐड हो चुकी है तो किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने का बेस्ट वे होता है वो क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट याद रहेगा आप लोग को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है अ मिक्सचर ऑफ इथनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई इथनॉल और वाटर जो मिक्सचर बनेंगे वो कैसे बनेंगे तो पहली बात ये तो बनेंगे मिसबल लिक्विड्स कैसे बनेंगे मिसिबल लिक्विड्स क्लियर है अब ये मिसबल लिक्विड्स बन रहे हैं तो मिसबल लिक्विड्स को अगर सेपरेट करना था तो हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद होगा आप लोग को मिसबल लिक्विड्स को अलग करने का कौन सा तरीका था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस 25 से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर 25 से ज़्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन से भी हम लोग काम चला लेते हैं क्लियर है याद रहेगा मिसबल लिक्विड्स के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इमिसबल लिक्विड्स के लिए सेपरेटिंग फनल क्लियर है मिसबल लिक्विड्स के लिए डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हैं जब दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कितने डिग्री का हो मोर देन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस क्लियर है याद रहेगा ये चीज़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है सॉल्ट कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम सी वाटर बाई तो सॉल्ट सी वाटर से ऑप्टेन करना है तो सॉल्ट को आप सी वाटर को अगर आप हीट कर देते हो तो वाटर इवापरेट होकर सॉल्ट मिल जाएगा इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं क्लियर है तो यहाँ क्रिस्टलाइजेशन ऑप्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इवापोरेशन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा क्लियर है अगर क्रिस्टलाइजेशन होता तो क्रिस्टलाइजेशन सही आंसर होता क्योंकि जो सॉल्ट अलग हो रहा है वाटर से वो किस फॉर्म में हो रहा है क्रिस्टल के फॉर्म में इस वजह से उसको क्या बोलेंगे क्रिस्टलाइज जैसन क्लियर है ये बात मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ क्लियर है तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देख लोगे तो वीडियो जरूर देखिएगा तब ट्राई कीजिएगा सारा क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएगा क्लियर है रिवीजन भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ए सैंपल कंटेंस टू सब्सटेंस एंड हैज यूनिफॉर्म प्रोपर्टीज तो दो सब्सटेंस है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है तो वो क्या है मिक्सचर और वो मिक्सचर कैसा मिक्सचर होगा होमोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर दो टाइप के थे एक में नॉन यूनिफॉर्म कम्बिनेशन होता था एक में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता था फिक्स कंपोजिशन होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें फिक्स कंपोजिशन नहीं होता था उसको बोलते थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो या दो से अधिक चीज़ें कंबाइन करेंगी तो मिक्सचर बनेगा अब मिक्सचर दो टाइप का होता था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होमोजीनियस 
फिक्स रेशियो में हेट्रोजीनियस डिफरेंट रेशियो में तो यहाँ फिक्स कंपोजिशन बोला है यूनिफॉर्म यानी फिक्स तो यहाँ हमारा ऑप्शन होमोजीनियस मिक्सचर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे लेकिन मैं एक्सेप्शंस में ऑलरेडी बता रखा है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है कहाँ पे रूम टेम्परेचर पे यानी इसका ऑप्शन ए जो है मरकरी वो हमारा सही हो जाएगा क्लियर है कोई दिक्कत आ रहा है सबको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इन टिंक्चर ऑफ एडिन फाइंड द सोल्यूट एंड सोलवेंट तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में जो सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं तो सोल्यूट यहाँ पे आयोडीन होता है और अल्कोहल जो होता है वो यहाँ पे सोलवेंट होता है यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा आयोडीन जो होता है वो सोल्यूट की तरह होता है और अल्कोहल जो होता है वो क्या कहलाता है सोलवेंट होता है और इन दोनों को मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्लियर है कोई दिक्कत तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में दो चीज़ें होती हैं कौन कौन से आयोडीन और अल्कोहल आयोडीन जो होता है वो सोल्यूट होता है लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो सोलवेंट होता है क्लियर है और दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा क्लियर है कोई दिक्कत आ रहा है सबको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर में बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर में बेस्ट भी सेपरेटेड बाय तो मिक्सचर ऑफ सैंड और सल्फर को अगर सेपरेट करना है तो मैंने अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले कि सल्फर को अगर हमें सेपरेट करना है तो उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करना पड़ेगा यानी उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं तो डिजोल्विंग इन सी और उसके बाद हमें क्या करना होता है उसका फिल्टर पेपर से पास कराना होता है यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सल्फर कैसे सेपरेट होता है तो कार्बन डाइसल्फाइड में अगर उसको डिजोल्व करते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है फिर फिल्टर पेपर से पास करा के हम लोग सल्फर को अलग कर सकते हैं क्लियर है याद रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट तो फिल्ट्रेशन किसको सेपरेट करने के लिए यूज होता है तो ये सोलिड और लिक्विड के मिक्सचर को और कैसे मिक्सर को इन सोलबल मिक्सर को ऐसे इन सोलबल इन सोलबल जो आपस में मिक्स ना करें जैसे बात कर ले हम लोग टी की टी एंड मिल्क टी एंड मिल्क तो जब हमारा चाय बन जाता है तो टी के जो लिप्स होते हैं टी के जो दाने होते हैं उनको अलग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको फिल्टर से पास कराते हैं तो टी क्या है सॉलिड और मिल्क क्या है मिल्क क्या है लिक्विड तो ये सॉलिड और लिक्विड के कैसे मिक्सचर इन सोलबल मिक्सचर यानी ऑप्शन बी जो है लिक्विड्स फ्रॉम सोलिड्स ये हमारा क्या होगा सही होगा जब फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो लिक्विड पास कर जाएगा और सोलिड ऊपर बचा रह जाएगा क्लियर है याद रहेगा किसके लिए इन के लिए और अगर डिटेल्स में आपसे पूछा जाए कैसे सोलिड्स के लिए तो इन सोलिड्स के लिए क्लियर है अगर सोलबल सोलिड्स होता तो फिर हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं सोलबल सोलिड्स जैसे सोल्ट था सी वाटर में तो वहाँ पर यू हमने किया था क्लियर है याद रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है वन कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट डाइस तो डाइस को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोटोग्राफी क्रोमोटोग्राफी पेपर से जब पास कराते हैं तो डिफरेंट कलर के लेयर्स वहां पे बनने शुरू हो जाते हैं उस पेपर में क्लियर है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बातें कर चुके हैं वीडियो में उसको जरूर देख लीजिएगा तो डाइस को अगर सेपरेट करना होगा तो हमें किस कौन से प्रोसेस का यूज करना है क्रोमोटोग्राफी कलर्ड कंपोनेंट को अगर अलग करना होता है तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हम लोग क्रोमोटोग्राफी क्लियर है आ रहा समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर जो होते हैं वो चेंज होते हैं वेरी होते हैं किस पे डिपोन डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोनेंट उनके कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं अगर कंपोनेंट आप चेंज कर देंगे तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा क्लियर है यानी ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा सही हो जाएगा क्लियर है फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करते हैं कंपोनेंट्स पे कि हमारा मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं उसके ऊपर उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा डिपेंड करेगा क्लियर है आ रहा समझ में कलर अलग होगा अगर हम लोग कुछ और चीज डाल रहे हैं जैसे दाल डाल रहे हैं और चावल डाल रहे हैं तो दाल का कलर क्या होगा येलो और चावल का कलर क्या होगा व्हाइट क्लियर है तो यहाँ पे कलर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है किस पे उनके कंपोजिशन पे या उनके कंपोनेंट्स पे सॉरी कंपोजिशन नहीं कंपोनेंट्स पे क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली 
the denser particles are forced to bottom and lighter particles stay at the top. This principle is used in. तो ये प्रिंसिपल कहाँ यूज करते थे याद आ गया होगा आप लोग को ये प्रिंसिपल यूज करते थे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन में मिल्क से अगर क्रीम को अलग करना होता था तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन में पास करते थे सेंट्रीफ्यूगल मशीन से तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या करता था एक फोर्स लगाता था किधर की तरफ बाहर की तरफ जिसकी वजह से लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते थे और डेंसर पार्टिकल्स नीचे चले जाते थे यानी कि ऑप्शन ए जो है सेंट्रीफ्यूगेशन वो हमारा सही हो जाएगा किसको अलग करेंगे क्रीम को किस से मिल्क से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सब्सटेंस तो इनमें से हेट्रोजीनियस सब्सटेंस कौन सा है बोटल वाटर नहीं वो हेट्रोजीनियस नहीं है वो वहाँ पे H2 होते हैं और वो क्या होते हैं कंपाउंड्स होते हैं फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं टेबल सॉल्ट नहीं एन ठीक है पीसेस ऑफ कॉपर तो वो तो सिर्फ कॉपर है वो तो एक मेटल है तो यहाँ पे भी वो मिक्सर तो है नहीं कैंडल कैंडल में बहुत सारे सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और वो किसी भी रेशियो में कंबाइन होते हैं यानी ऑप्शन डी जो है वो क्या है हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है क्लियर है आ रहा समझ में याद रहेगा ये चीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है द कंटिन्यूस जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन ए डिस्पर्जन मीडियम इज कोल्ड तो जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते थे ब्रोनियन मोशन याद होगा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं ब्रोनियन मोशन किसको बोलते थे जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स क्लियर है और टिंडल इफेक्ट क्या होता था जब कोलाइडल पार्टिकल से लाइट पास करते थे तो उनका पाथ विजुअल होता था और लाइट स्कैटर हो जाता था उसको बोलते थे हम लोग टिंडल इफेक्ट क्लियर है कोई दिक्कत याद रहेगा दोनों चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं मैं वीडियो जरूर देखें क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन या सोलवेंट इज कोल्ड तो इसको बोलते थे हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन का अगर कंसेंट्रेशन निकलना था तो हम लोग क्या करते थे ऊपर में अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसको डिवाइड कर देते थे किससे अमाउंट ऑफ सोलवेंट या सोल्यूशन से क्लियर है कोई दिक्कत तो इसको क्या बोलते हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी एक टॉपिक था हमारा वहाँ पे बहुत सारे डिफिनेशन भी इसके लिखे थे अलग अलग फॉर्म में मास बाई मास मास बाई वॉल्यूम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्लियर है याद होगा आप लोग को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं लेकिन हम लोग एक्सेप्शंस में पढ़े थे कि ग्रेफाइड जो होता है वो कार्बन का अलोट्रोप्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास फ्री आयन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी ऑप्शन सी जो ग्रेफाइट है हमारा सही हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सोलवेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेकड आई इस कोल्ड तो इसको क्या बोलते थे सस्पेंसन बोलते थे जिसमें सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते थे या सोलिड पार्टिकल्स जो होते थे वो सस्पेंडेड होते थे और हमारे आंखों से विजबल होते थे क्योंकि पार्टिकल्स के साइज जो होते थे काफ़ी बड़े होते थे यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी सस्पेंसन क्लियर है कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ मेटलोइड इनमें से मेटलोइड कौन सा नहीं है तो मेटलोइड क्या होता है ऐसे सब्सटेंस जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं और इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी लिख दिया था वीडियो में इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे बोरोन था सिल्कन था जर्मेनियम था क्लियर है याद होगा आप लोग को तो यहाँ पे बोरन सिल्कन जर्मेनियम ऑलरेडी दे रखा है और टंगस्टन वैसे भी क्या होता है मेटल होता है और इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या होता है हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत हाई होता है जो भी हमारे बल्ब होते हैं उनमें जो कंडक्टिंग वायर होता है वो किससे बना होता है टंगस्टन से बना होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है वो जल्दी पिघलता नहीं है तो टंगस्टन क्या है एक मेटल है वो मेटलोइड नहीं है तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था होप आप लोग को समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू